எல்லோருக்கும் வணக்கம் இப்போ காஃபி பெயிண்டிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் காஃபி பெயிண்டிங்கிறது பெயிண்டிங்கில் பண்ண பண்ணக்கூடாதது வேறு காஃபி பவுடர்லேயே பண்ணுறது அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ ஒரு சார்ட்ஸ் ஒரு சார்ட் எடுத்து ஏ ஃபோர் சைஸில் கட் பண்ணி அதை சுற்றியும் டேப் வச்சு நல்லா ஒட்டிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு பவுல் ஒரே மாதிரி அஞ்சு பவுல் எடுத்துக்கணும் எடுத்துட்டு ஒரு பவுலில் நல்லா தண்ணி எடுத்துக்கணும் தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் இதுக்கப்புறம் ப்ரூ காஃபி பவுடர் இந்த ப்ரூ காஃபி பவுடர் ஒரு பாக்கெட்டில் வாங்கிக்கணும் இது கடைகளில் பத்து ரூபா தான் இது இல்லைனாலும் பரவாயில்ல சர்வைஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் சர்வைஸ் காஃபி பவுடர் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கம்மு இந்த காஃபி பவுடரை மிக்சிங் பண்ணுறதுக்கு இந்த கம்மு அதுக்கப்புறம் ப்ரஷ் இந்த ப்ரஷ்ஷுகள்லாம் தேவை அதுக்கப்புறம் பென்சில் இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போது இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த காஃபி பவுடரை எப்படி மிக்சிங் பண்ணுறதுன்னு போகிறோம் அப்படிங்கிறது இப்போ பார்க்கலாம் காஃபி பவுடரை எல்லா பவுலையும் ஒரே அளவுக்கு எடுத்துக்கோணும் எடுத்து போடணும் எல்லா பவுலையும் எல்லா பக்கமும் ஒரே அளவு எடுத்து போடணும் போட்டுட்டு ஒரே மாதிரி இருக்கணும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஆறு ஸ்பூன் ஆறு ஸ்பூன் வாட்டர் எடுத்து அதில் மிக்சிங் பண்ணணும் முதல்ல கொஞ்சம் எடுத்து நல்லா மிக்சிங் பண்ணிக்கணும் நல்லா மிக்சிங் பண்ணால் தான் மிக்சிங் ஆகும் இல்லைன்னா கட்டி கட்டியாக அதில் நிற்கும் அதனால் நல்லா மிக்சிங் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டுக்கு ஆறு ஸ்பூன் வாட்டர் நல்லா மிக்சிங் பண்ணும்போது அது ஒரு லைட் கலராக நமக்கு தெரியும் ஒரு லைட் செலவில் தெரியும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் இந்த ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து அடுத்த இதில் வந்து மிக்சிங் பண்ணிக்கணும் இது இதை நம்ம பார்த்தோம்னா அடுத்த முன்னாடி லைட்டை காட்டிலும் இது ஒரு மீடியமான கலராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன்னே கால் ஸ்பூன் ஒன்னே கால் ஸ்பூன் எடுத்து அதில் மிக்சிங் பண்ணிக்கணும் மிக்சிங் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கடுத்தது ஒரு கால் ஸ்பூன் ஒரு கால் ஸ்பூன் எடுத்து அதில் மிக்சிங் பண்ணிக்கணும் அது நல்லா ஒரு பேஸ்ட்டு மாதிரி வரும் நல்லா திக்காக வரும் உங்களுக்கு இப்போ நாலும் பார்த்தீங்கன்னா நாலு மீடியமாக இருக்கும் ஒன்று லைட்டு ஒன்று மீடியம் ஒன்று டார்க்கு ஒன்று ஐ டார்க் இப்போ கம் எடுத்துக்குவோம் கம் எடுத்து எல்லா பக்கமும் ஒரே மாதிரி போட்டுக்கணும் ஒரே மாதிரி போட்டுட்டு நல்லா எடுத்து நல்லா மிக்சிங் பண்ணணும் இந்த கம்மு நல்லா கலக்கணும் அப்போ தான் அந்த பேப்பரில் வச்சு அடுத்த லேயர் பார்க்கும்போது அது வராது அதுக்கு வந்து நல்லா கலந்துக்கணும் இந்த கம்மே தெரியக்கூடாது நல்லா இந்த வாட்டரில் நல்லா பவுடர்லேயும் நல்லா கலந்துக்கணும் நல்லா கலந்துக்கணும் இதெல்லாம் நல்லா கலந்துக்கணும் அடுத்தது இந்த படத்தை தான் நம்ம வந்து காஃபி பெயிண்டிங்காக பண்ண போகிறோம் இப்போது இந்த படத்தை பார்க்குறக்கு கொஞ்சம் நீங்கள் பண்ணுற கொஞ்சம் சிரமமாக இருந்தது தோணுச்சுன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஈஸியான படங்களையும் கூட நீங்கள் செலெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அதைய முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஜெராக்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஒயிட் அண்ட் பிளாக்கில் ஒரு ஜெராக்ஸ் எடுத்துக்கணும் எடுத்துட்டு இந்த படத்தை அப்படியே ட்ராயிங் பண்ணணும் அந்த ஒயிட் சார்ட்டில் வந்து ட்ராயிங் பண்ணணும் முதல் ரஃப்பாக அவுட்லைன் போட்டுக்கணும் அளவு முறைகள்ல கரெக்டாக இருக்கணும் ரஃப்பான முறையில் அங்கங்கே லைட்டாக போட்டுக்கணும் ரொம்ப டார்க்காக போடாமல் லைட்டாக போட்டுக்கணும் கொஞ்சம் நல்லா கிடைச்சிருச்சுன்னா 
இனி கொஞ்சம் நம்ம டார்க்காக வச்சுக்கலாம் நல்லா விட்டு நல்லா நல்லா கொஞ்சம் கரெக்டாக தெரிஞ்ச பிறகு நல்லா அதே மாதிரி கிடச்ச பிறகு கொஞ்சம் டார்க்காக இந்த இடம் நல்லா டார்க்காக பண்ணணுமோ நல்லா டார்க்காக பண்ணிக்கலாம் டார்க் அவுட் லைன் போட்டுக்கலாம் டார்க்காக போட்டால் தான் நம்ம அந்த லேயர் போடும்போது அந்த அவுட் லைன் தெரியும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு அந்த லைட் கலர் கலந்தோம் இல்லையா அந்த கலரை எடுத்து ஒரு தடவை வச்சு பார்த்துக்கலாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு அந்த லைட்டிங் லேயர் போகிற கரெக்டாக இருக்குதான்னு வச்சு பார்க்கலாம் ஓகே கரெக்டாக இருக்கு இப்போ என்னென்னா ஃபுல்லுமே ஒரு அப்ளை பண்ணிடும் ஃபுல்லுமே எல்லாம் ஒரே மாதிரி ஒயிட் இல்லாமல் எல்லா பக்கமும் அப்ளை பண்ணணும் ட்ரை ஆகிறக்குள்ளாரையும் நல்லா ஸ்மெச் பண்ணிக்கலாம் படத்து மேலையெல்லாம் பண்ணலாம் ஏன்னா நம்ம டார்க்காக போட்டிருக்கிறனால அப்ளை பண்ணாலும் அந்த அவுட் லைன் எல்லாம் நமக்கு தெரியும் எல்லா பக்கமும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் நம்ம நம்ம நல்லா ஸ்மெச் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம்னா அங்கங்கே திக்கு திக்காக தெரியும் கலர் நிறையா இருக்கிற இடத்துல திக்காக தெரியும் அதனால் ஒரே மாதிரி பண்ணணும் இதுக்கப்புறம் எல்லாமே பார்த்துட்டு எல்லாமே பார்த்துட்டு இதுக்கப்புறம் அடுத்த அடுத்த லைட் அடுத்த லைட்னால் மீடியமான ஒரு கலர் அடுத்த மீடியம் எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் கொஞ்சம் டார்க் வேணுமோ அந்தந்த இடத்துல எல்லாம் நம்ம வைக்கணும் வைக்கும்போது அந்த பேக்ரவுண்டோடு கொஞ்சம் ஸ்மஜ் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு நீங்கள் நம்பர் த்ரீ ஃப்ளாட் ப்ரஷ் எடுத்து பண்ணிக்கலாம் ஃப்ளாட் ப்ரஷ் தான் எடுத்து பண்ணணும் அப்போ தான் ஸ்மஜ் ஆகும் அந்த பேக்ரவுண்டோட ஸ்மஜ்ஜிங் ஆகும் எந்தெந்த இடங்களையெல்லாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் லைட்டான இருட்டு விழுகுதோ அந்த இடத்துல எல்லாம் வச்சுக்கணும் ஃபேஸில் கொஞ்சம் லைட்டிங் விழுகிற இடத்துல அந்த கலர் அப்ளை பண்ணக்கூடாது லைட்டிங் விழுகிற இடத்துல விட்டுறோணும் மற்ற இடங்களையெல்லாம் எந்தெந்த இடத்துலையெல்லாம் கொஞ்சம் இருட்டு விழுகுதோ அந்த இடத்துலையெல்லாம் கொஞ்சம் அந்த மீடியமான கலரை வைக்கணும் வைக்கும் போதே அந்த பேக்ரவுண்டை கொஞ்சம் ஸ்மஜ் பண்ணி விட்டுறணும் இந்த பேக்ரவுண்டோட அப்படியே ஸ்மஜ் பண்ணிகிட்டே வரணும் முதல் லேயருக்கும் இப்போ போகிற லேயருக்கும் ஜாஸ்தி வித்தியாசம் இல்லை மீடியமாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் டார்க்காக தான் இருக்கும் அதையே நோட் பண்ணி அதையும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க ரொம்ப டார்க் ஆகிடக்கூடாது முதல் இருந்த கலருக்கும் இப்போ வைக்கிற கலருக்கும் டார்க்காக இருக்கக்கூடாது லைட்டாக தான் இருக்கணும் பேக்ரவுண்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் டார்க்னஸ் வச்சுக்கணும் எடுத்தோன்னே நிறைய டார்க் வைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் டார்க் கொண்டு போகணும் நிறைய டார்க் பண்ணணும்னா காஃபி பவுடர் திட்டு திட்டாக அங்கங்கே டார்க் டார்க்காக நிற்கும் அதை நம்ம அழிக்க முடியாது வாட்டர் போட்டாலும் வராது ஏன்னா கம்மு நம்ம வந்து கலந்துருக்கிறோம் அதனால் வாட்டர் போட்டாலும் வராது இப்போ எல்லா பக்கமும் பண்ணிட்டோம் எல்லா பக்கமும் பண்ணிட்டோம் ஒரு மீடியமான கலர் எடுத்து எல்லா இடத்துலையும் பண்ணிட்டோம் இதுக்கப்புறம் அடுத்த டார்க் அடு அடுத்த டார்க் எங்கெங்கெல்லாம் வைக்கிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ அந்த செகண்ட் மீடியமான கலர் இருந்தது அந்த கலர் மேலேயே வச்சு அந்த மீடியமான கலரில் ஸ்மச் பண்ணி விடுறோம் அந்த லைட் கலருக்குள்ள இந்த டார்க் கலர் போயிடக்கூடாது கொஞ்சம் கவனமாக அந்த லைட் கலருக்குள்ள அந்த டார்க் கலர் போயிடக்கூடாது போகாம அந்த மீடியமான கலருக்குள்ளாரையே இந்த டார்க் கலர் வைக்கணும் வச்சு ஒரு பெரிய ப்ரஷ் எடுத்து எல்லாமே ஸ்மச் பண்ணி விடணும் அடுத்த லை அடுத்த கலர் எடுத்து இது பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது கலர் மூணாவது மீடியம் மூணாவது கலர்
ரெண்டு டார்க் கலந்தம் இல்லையா அது லைட் டார்க் இது ஐ டார்க் நீ வைக்கல லைட் டார்க் அந்த ஜூஸ்குள்ள எல்லாம் போயிடக்கூடாது வைக்கும்போதே கொஞ்சம் அந்த வளைவெல்லாம் கொஞ்சம் கரெக்டாக போட்டுக்கணும் அது அதில் தான் அழகாக தெரிகிறது அதுதான் அந்த வளைவு இந்த ஃப்ரீ ஹேண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஃப்ரீ ஹேண்டு வைக்கும்போது நல்லா இருக்கணும் இந்த ஜுவல்ஸ் கிட்டையெல்லாம் அழகாக பண்ணணும் இந்த கண்ணு பண்ணும்பொழுது ரொம்ப டார்க்காக பண்ணிடக்கூடாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது அடுத்தது ஹெவியான டார்க் ஹெவியான டார்க்கு எடுத்துருக்குறோம் அந்த ஹெவியான டார்க்கு எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம வைக்கிறோம்னா ரொம்ப டார்க்காக இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து ஹேர் இந்த ஹேர் தலைமுடிக்கு எல்லாமே டார்க்காக வைக்கிறோம் அதுக்கு நீங்கள் பிளாட் ப்ரஷ் சின்ன இடங்களை எல்லாம் ஃப்ளாட் ப்ரஷ் யூஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ரவுண்ட் ப்ரஷ் ப்ரஷ் தான் யூஸ் பண்ணணும் இந்த டார்க் வைக்கும்போது கொஞ்சம் மைனூட்டாக வைக்கணும் ஏன்னா டார்க்குங்கிறது நல்லா தெரிஞ்சிடும் டார்க் நல்லா வெளியே நல்லா தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா இவ்வளோ நேரம் பண்ணின வேலைகள்லாம் கெட்டு போயிடும் அதனால் வந்து டார்க் வைக்கும்போது கொஞ்சம் அழகாக எந்தெந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்துல மாத்திரம் தான் வைக்கணும் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்து பண்ணணும் இந்த டார்க்னஸ் வைக்கும்போது இந்த படத்தில் நீங்கள் த்ரீ டி கில்ட் போட்டிங்கனாலும் இன்னும் நல்லா இருக்கும் நீங்கள் யாருக்காவது கிஃப்ட் கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம கடையில் வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு எல்லாருமே வாங்கி கொடுப்பாங்க இது நம்மளே பண்ணி கொடுக்கறனால அதனுடைய சிறப்பே வேற ஏன்னா இது வேறு பக்கம் போய் கேட்டால் இது க இருக்காது ஏன்னா இது நம்ம பண்ணினது அதனால் வந்து ஒரு சிறப்பு எப்போவுமே இருந்துகிட்ருக்கும் வாங்கினவங்க எப்போ வேணாலும் இதை வச்சுக்குவாங்க நம்ம ஞாபகமாக வச்சுக்குவாங்க டார்க்னஸ் வைக்கும்போது ரொம்ப மைனூட்டாக வைக்கணும் இது நல்லா ஒரு பிளாக்கில் ஒரு ஃப்ரேம் போட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கோல்டு கலரில் ஜுவல்ஸ் கலர் கோல்டு கலர் த்ரீ டி கொடுத்தா நல்ல பிரமாதமாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ பேக்ரவுண்டில் அடிச்சுட்டு இருக்கிறோம் இந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து அதே டார்க்கில் தான் வச்சு அடிக்கிறோம் ஆனால் வந்து கொஞ்சம் லைட் பண்ணி அடிக்கணும் லைட்டாக லைட்டாக தொட்டு அடிக்கணும் ரொம்ப டார்க்காக தொடல அதே டார்க் தான் கொஞ்சம் லைட்டாக வச்சு அடிக்கணும் ஏன்னா எடுத்தோடனே ரொம்ப டார்க்காக வைக்கக்கூடாது ரொம்ப டார்க்காக வச்சோம்னா நல்லா இருக்காது படம் கெட்டு போயிடும் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டார்க் யூஸ் பண்ணணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டார்க் யூஸ் பண்ணணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எந்தெந்த இடத்துல வேணுமோ நல்லா இருட்டு வேணுமோ அந்த இடத்துல எல்லாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் டச் இது வந்து டார்க்னஸ் அதாவது உங்களுக்கு இருட்டு விழுகிற இடத்துல நல்லா டெப்த்து காட்டுறது அதாவது நல்லா காட்டுறது படங்களுக்கு இது ரொம்ப முக்கியம் இருட்டு விழுகிற இடமும் வெளிச்சம் விழுகிற இடமும் ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடக்கூடாது ரொம்ப கம்மியாக வைச்சிடக்கூடாது அந்தந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கரெக்டாக வைக்கணும் இப்போ படம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ முடிச்சிருக்கிறோம் இந்த மாதிரி படங்களை நீங்கள் செலெக்ஷன் இந்த மாதிரி இல்லைனாலும் நீ உங்களுக்கு ஈஸியான படங்களை எல்லாம் நீங்கள் செலெக்ஷன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஃபோர் கலர்ஸில் வச்சே நீங்கள் பண்ணலாம் ஃப்ளவர் எல்லாம் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க ஈஸியாகவும் இருக்கும் பார்க்குற கிராண்டாகவும் இருக்கும் நன்றி வணக்கம்